At uh, tayo po'y dadako na po sa pinakamahalagang yugto ng ating pong banalagawain. Ito po yung pagdadala ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang lahat po mga minamahal ay inaanyanyahan ko pong tumayo bilang paggalang po sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon na dadalin po ng ating beloved ordained preacher, Fred Diasis. Palakpakan po natin muli ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher. Dahil by the mayor, Navarro. Tayo po yung manalangin na mahal. Hallelujah. Maraming maraming salamat, malapin Isus. Aming ka pinupuri at minsan na pa sinasamba sa iyong kadakilaan. Salamat sa pagkilos na po sa aming kalagitnaan. Thank you for touching our hearts, Lord, by the sweet Holy Spirit. Salamat sa paglangis niyo po sa mga pagawitan sa mga patutuwa. Sawitin ng Children's Choir, Lord's Choir, Youth Choir, higit sa lahat. Awitin ng Jesus' finest generation choir, mga tugtugan, instrumentalist, inalang saan. Salamat pala po inoon. May isang pagbibigay. Salamat po sa mga anak niyo matatapat. At sa pag-aaring salitay ko magpala sa ganang kailo ko magawa. Umasalam ako sa inyo sunong dalay, mga pastor. Bless us once again, Lord, through your word. Ami sinasaway lahat gano'ng kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Timon sa milibandat, kasal! Right now, in the name of Jesus, in the name of this Jesus, Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah, praise the Lord. Puri na tayo malapenon, una sa lahat. Nais ko mo na magbigay ng pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba sa ating Joseph Tabuhay, our Lord Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords. I'd like also to give double honor and respect to our beloved pastor, Evangelist Will Desire Almeida, the end time prophet, our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our beloved mama dear, sa kanila mga beloved children. I'd like also to acknowledge the presence of our Beloved in Lowe's, not the beloved Minister Pogs. God bless you, Paul. Thank you for coming. And uh, ganun din, nabati ko ating mga beloved uh, preachers, my elders, my warriors, my beloved co-workers, my instrumentalists, mga wait, mga ganyan sa ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat, inyong mahal, magandang magandang hapon po. Puri natin malapay noon kindly. Ibasa the book of Luke chapter 23, 26 up to 31. Dito po sa aklat ng uh, Lucas, Kapitulo 23, ang talata po ay 26 hanggang talatang 31. At nang siya'y kanyang dalin, ay kanilang pinigil ang isang simong tagasirin na nanggaling sa bukid at ipinasan sa kanya ang krus upang dalhin sa likuran ni Jesus. At siya'y sinusundan ng isang makapal na karamihan sa bayan at ng mga babaeng nagiyakan at nanambitan dahil sa kanya. Dalapo at paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag nyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Sapagkat narito, darating ang mga araw na kanilang sasabihin, mapapalad ang mga ba baog at ang mga tiyang kailanmay hindi magdadalang tao at ang mga dibdib na kailanman ay hindi nangapasususo. Kung magkagayoy ay magpapasimulang sabihin nila sa mga bundok, mga hulog kayo sa ibabaw namin at sa mga burol, takpan ninyo kami, sapagkat kung ginaw, ginagawa ang mga bagay nito sa punong kahoy na sariwa, ano kaya ang gagawin sa tuyo? Namahal, it is a solemn warning to everyone, most especially to the unconverted to the unbelievers all over the country and all over the world. Ito po ay isang matinding paalala. Dahil ang malapay noon, He loves the people in the world. Amen? Mahal na mahal niya mga tao. In fact, ayaw niya na mayroong isa man kaluluwa na mapunta sa imperno. He doesn't want 
just one, just a single person to go to hell. Ayaw niya mangyari yan, but bakit maraming mga tao na papahamak and there are billions and billions of people are now already in hell. Ang patunayan niya na mahal sa magita ng mga mga scientists, naghukay sila, yun sa nabasa natin, sa magazine, sa balita nung araw yan, nahukay sila sa ilang ng lupa na pakalalim, then mayroon silang microphone na inilagay doon sa dulo ng kalahinukay, nakita nila napakadaming tao na hindi nila mabilang, millions of people talagang nagsisigawan, nag-iyakan, na-record nila yung minamahal, yan po ay documented, Na-record yan. Nagtaka po ito mga scientists bakit maraming tao nagsisigawan doon sa ilalim, napakalalim, hinukay nila, narinig nila sa microphone, and that was recorded. Naniwala sila because this, uh, most of these scientists didn't believe in God. They are atheists. But at that time, nung narinig nila yung mga boss ng mga tao na nag-iyakan, hirap na hirap, sabi nila, there is really a hell. Mayroon talagang imperno, minamahal. Naniwala sila na may Diyos talaga. May langit at may imperno. Na kailangan ng tao hanapin ang katotohanan. You must know the truth and the truth shall make you free. Amen? Marahil, dahil marami naglipa na ng mga mandaraya sa mundo. Lalo na in the end times. In the end times, false prophets will arise. Sabi ng Biblia. And the Antichrist, sabi ng Bible, the Antichrist will come. And it is already in the world today. Sabi ng Biblia. Sinulat ni John hundreds of years ago. Sabi niya, the Antichrist is already, the spirit of Antichrist is already in the world. Hundreds of years ago, until now, dinadaya ang maraming tao. Dinadaya ng maning turo, minamahal. Kaya maraming napunta sa imperno, minamahal. Because of false teachings. Ngunit pinagpala kayo, mga webcast viewers, nanonood dito sa tunay na gawain ng Diyos. Pag naniwala ka sa salita dito na dilala ng man of God at yung mga pastor, you will be, you will escape from the fires of hell. Your name will be written in the book of life in heaven. The Antichrist is already in the world today. Itang kita natin, ilang mahal? Satan, sabi ng Bible, Satan can transform himself into an angel of light. Pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, you will be deceived by the Antichrist. Malalaman mo sa magitan ng gawa. You will know the Antichrist by works and by the doctrine. Dahil mayroon salita ng Diyos, the word of God is the mirror. Ito ay salamin, makikita mo kung nasa tama kang daan o nasa mali kang daan. You will know because the word of God is the mirror. Amen? Biro mo, kababasa ko lang, karirinig ko lang sa balita. Mayroon lang, mayroong uh, pinahintulutan na isang leader na isang reliyon sa mundo. Same sex union. Meron mo, legal daw, gawin legal yung pagsasama ng parihong kasarian. Lalaki, pariho lalaki magsama. Gagawin legal? Babae, pariho babae? Pwede raw magsama? Pwede magpakasal? This is a big deception by Satan himself. Kaya kayo manonood, maging wise kayo. Wake up! Ngayon ka na gumising! 
maraming napunta sa impyerno because of wrong doctrine. There's only one way to heaven. Jesus is the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by Him. Hanggang ngayon, maraming bulag sa katotohanan. Same-sex union. Tapos, nire-respeto ng mga tao sa ang lida ng leon. Sinungalit ka! You're a liar! Hallelujah! Believe the word of God. Huwag kang pupunta sa impirno. Do not believe the lies of the enemy. Isa lang ang ginawa ng Diyos. Lalaki at babae. Hindi pwede magsamahin ang panalalaki at ang babae. Yan ay turo ng demonyo. Hallelujah! That is a great deception to all people all over the world. Do not believe. Kahit sino pa yan, kahit nakaputi pa yan, kahit banal pa yan, tingnan, demonyo yan, mandaraya yan. Hallelujah! Do not believe. Satan can transform into an angel of light. Kung gusto mo pumunta sa langit, isa lang ang paniniwalaan mo. The word of God. Hallelujah! Praise the Lord! Anong pulos ng salita ng Diyos kung hindi pa maniwalaan? Kaya billions and billions of, uh, of people are now in hell because isa lang ang dahilan. Alam mo bakit marami na po sa impero? Hindi naman sa dahil makasalanan sila. Hindi yun ang reason. Eh. Lahat ng tao makasalanan. Pero may wrong way. May ginawa ang Diyos na paraan in order for you, man, to be loose from the bondage of sin. Mayroon paraan ang Diyos. Ano yun? The gospel of Jesus Christ. The power of God and the salvation. The gospel can set you free. The gospel can, can set you free from homosexuality, from lesbianism, from communism, from terrorism. Jesus is power. Hallelujah. Do not believe the lies of this demon-possessed leader religion of the world. Pinatayo niya mga tao. Niluloko niya ng mga tao. Marami siya. Pupunta sa impiro. Diyan sa mali niyong toro. Believe the gospel. Hallelujah. Ang dami-dami himala. Ang dami-dami ebidensya. There are hundreds and thousands of evidences to prove beyond the shadow of doubt that the gospel of Jesus Christ is the only way to salvation. No religion can prevent you from coming to hell. No religion, walang gawang, walang religion na kaya magligtas sa'yo sa impirna. Kahit lahat na religion sa mundo, salihan mo, hindi ka maliligtas. Jesus is the only way. The gospel of Jesus Christ is the only way. Kaya ang daming tao sa impero, naglipa na ako. About billions and billions of people are now in hell. What is the real reason why these lovely people are now in hell? We're now in hell. Not because they are sinners, but because they reject the truth of the gospel of Jesus Christ. Bakit maraming tao sa impero? Hindi man dahil sa makasalanan sila eh. Ang dahilan, they do not, they do not believe the gospel. They believe a lie. Satan is the father of lies. Ang demonyo, ang ama ng kasanungalingan. Naniwala, mga tao kasi mas madali maniwala sa sinungaling eh, kaysa totoo. That is reality. That is a reality. Mas marami naniwala sa kasanungalingan kaysa sa katotohanan. Why? Bakit nangyari yan? That's the Biblia. Because Satan is the God of this world. 2 Corinthians chapter 4, verse 4, pakibasa. Satan is the God of this world. Kaya kayo na nandito, pinagbahala kayo, tagalangit kayo. Amen? May ulan, may pandemic, may bagyo, may pagsubok. 
It's okay. Baliwala lang yan. Bakit? Tagalangit ka. Tagapagmala ka ng buhay. Nawala hanggang. 2 Corinthians 4, verse 4. Dito po sa ikalawang mga taga-Kurinto, Kapitulo 4, ang talata po ay 4. Na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisimpalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng Kaluhalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Ano? In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. The God of this world... Small G sa Biblia. Maliit na G. The God of this world. Ang tinutukoy dyan sa ibang talata, hindi na pati basahin para mabilis tayo. Tinutukoy na maliit na Diyos o God is small G. Ang tinutukoy yan, Satan. Satan is the God of this world. He has blinded the eyes of the minds of the people of the world. Binulagan niya lahat. Salamat sa Diyos. Tayo na pinili nung nakarinig, nakarinig sa Ebanghelyo sa magitan ng Man of God, ating mga pastor, nangaral ang totoo Man of God. Hindi lamang salita, may kapangyarihan. Nagsigaling tayo. Hallelujah! Napago ang ating mga buhay. Nagkaroon tayo ng kapangyarihan para maging matuwid sa Arba ng Diyos. Yan ang tunay na pinadala ng Diyos. Tami nagkalat ng mga mandaraya sa mundo. Salamat sa malapit ng pakabait ng Diyos. Kahit marami man daraya, mayroon pa rin totoo. Hallelujah! Hallelujah! Sa Biblia, napakalinaw, hindi pwede magsama ang parehong kasarian. That is very abhorrent in the eyes of God. Abhorrent. Masyadong nakakapandiri sa harapan ng Diyos. That is an abomination. Yan ay karumaldumal. Para yung kasarian, magsasama kayo. Tapos, nagtuturo ka ng leader ka ng linog, tuturo ka sa mga tao na may Diyos ka na pinaglinikuran, din nituturo mo na ang labag karumaldumal sa harapan ng Diyos. Hindi ka mangangaral ng Diyos. Mangangaral ka ng kaaway ng Diyos. Hallelujah! Salamat sa Lapinon, ang mga tunay na anak ng Diyos, binuksan ang kaisipan sa katotohanan. Our minds are open. Why? Because once we were blinded by Satan, the God of this world, we were blinded. Nabulag tayo, binulag tayo. Bakit ang mga reliyo na to? Bakit ito mga leader na to? Bakit, bakit hinayaan ninyo yung turo, yung inaayun niya yung turo ng masama? Sim 6, yun yun, pinapayagan ninyo? Siguro mga homosexual kayo, kaya ninyo ginagawa yan. Kasi kung hindi ka homosexual, bakit gagawin mong batas yan? Bakit gagawin mong legal para yung magsasama pa yung kasarihan? You are justifying your character. Wake up! Magising ka na! Ngayon na! Now is the accepted time! Now is the day of salvation! Hallelujah! Kaya nga dito sa Balala Kasulata. But Jesus, uh, Luke 23, 28. But Jesus turning unto them said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves and for your children. Ang ato so Kristo nung naglalakad, He is marching through Jerusalem with multitudes following Him, women, children, and every kind of people in Jerusalem at the time. Lahat ang uri ng tao nandoon sa Jerusalem. Marami doon, iba't ibang mga bansa nandoon sa mga panahon Nang ating mga penon ay naglalakad, pasan-pasan yung mabigat na krus. Nag-iyakan yung mga babae sa nabinasa natin. Lumingon ating mga penon, tumigil sandali. Huwag niyo ako iyakan, sabi ng penon. Huwag niyo ako iyakan, mga babae sa Rosalem. Huwag niyo akong iyakan, sabi ng mga penon. Iyakan niyo ang sarili at ang iyong mga anak. 
Sabagat, darating ang araw. Nasasabi nila, mapala daw yung mga bao, yung hindi nagkaanak, mapala daw yan. Ang tinutukoy natin mga pinon, the greatest tribulation na darating sa mundo. At tinutukoy niya, mapalad pa raw yung hindi nagkaanak. Kasi during the tribulation, una, yung Jerusalem. Because, ang tinutukoy niyan, dalawa. Una, the destruction of Jerusalem. The destruction of Jerusalem ay was foretold by Lord Jesus Christ Himself. Kanyang Sinabi ang pagkawasak ng Jerusalem. Why? Number one reason is they rejected the Savior, the Messiah, our Lord Jesus Christ. Kaya nga sa pinako, kinurunahan siya ng tinik. Sinampal, dinuraan ang mukha. They rejected. Walang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Ngunit siya ay pinapatay. Yung murderer si Barabas, yun ang pinalaya. Yan ang mga hudyo ng araw. Yan ang kanilang kasalanan. They rejected the Messiah. Kaya, our Lord Jesus Christ foretold the destruction of Jerusalem. Dalawa po ang meaning yan. The destruction of Jerusalem na nangyari na yan. Jerusalem was already destroyed at that time. Ngayon lang na-build up ulit. Nabuulang muli ang Jerusalem o Israel May 14, 1948. Nawasak yan. Nagkalat ang mga hudyo. Ang kasalanan, they rejected the Messiah. Ganun din ang kasalanan ng mga tao sa mundo ngayon. If you, reject, if you reject the gospel of Jesus Christ, wala ka nang pupuntahan. Mapapahama ka. Kawawa ka. Kaya kayun ka na. Maglingkod. Kawawa ka. Ngayon muna hanapin ang katotohanan. Na tomorrow. It's got to be. Now. Na tomorrow. Ngayon ka na. Hanapin mo na. Tomorrow will be too late. Sabi naman pa noon. Mabuti pa hindi ng anak. Kasi magkaroon ng distraction sa Jerusalem. Papatayin, pati mga bata pinagpatayin. Napakasakit sa magulang ng kayang anak. Kasubrang gutom, kakainin. Nangyari po yan sa history. Basta sa history. Pati mga bata nila, mga anak nila, kinakain nila. Dahil sa sobrang pamen. Dahil pinaikutan sila ng buong mga kalaban ng sundalo. The destruction of Jerusalem. Yan sinasabi na ito malapinong. Nangyari na yan. And the coming greatest civilization na hindi pa nangyari ngayon. Hindi pa nangyari. Ito ay pwede mangyari anytime na mahal. Ang destruction of Jerusalem by General, the Roman General Titus. So really, history, nangyari na yan. Eh sabi niya, mabuti pala yung baon, hindi nang anak. Kasi matindi yung kahirapan sa panahon na yun. And that is already history. Nangyari na yan. At ang tinutukoy naman na yun, darating na the greatest tribulation. Itong sinasabi dito, oh, Verse 30. Then shall they begin to say to the mountains, fall on us, and to hills, cover us. Kanina, ang binanggit mo na pinon, the destruction of Jerusalem. Ngayon naman, the destruction of the world. Marami kasi mga tao din niniwala na huwasakin ang mundo. Marami din niniwala. Kaya iba, Pakasasa dito, payaman dito, payaman doon, kasalanan dito, kasalanan doon. Kasi ang sabi nila, hindi mawawasa ang mundo. That is a big lie. You are being deceived. Ang mundo ay mawawasa. Ngunit yung mga ligtas, magmamana ng buhay na walang hanggan. Bagong langit at bagong lupa. Huwag mo ibigil ang mundo na ito. Kahit sa mga Kristiyano, dito sa usulim warning, even to the Christians, do not love this world. Huwag may bigin. Kung masagana ka dito, rejoice. Use it for the glory of God. But do not love the world because the world and the last thereof will pass away. But he that does the will of God shall abide forever. Ang mundo na ito'y mawawasak. Ngunit siyang gumagawa sa kaluban ng Diyos. ay malalatili. May bagong langit at bagong loob. Sino yan, minamah? Kayo. Tayo. Kahit mamuulan nandito kayo, kahit may pandemic nandito kayo, kahit nangailangan kayo, 
nagbibigay kayo sa gawain. Kahit na kailangan kailangan nyo, dahil may kailangan sa gawain, you sacrificially give to the Lord, ikaw ang tunay na anak ng Diyos. Ikaw ang tunay na pinagpala. Ikaw ang tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Because serving the Lord is a total sacrifice. Ang panilig ko sa malapil, may kasamang sakripisyo. The way to heaven is not strewed with roses, but it is turned. Ang daan sa langit, hindi po na sasabuyan na maraming rosas. Ang daan patungo sa langit, maraming tinik, maraming lupak, ngunit sa dula ay nagliliwalag ang kaligtasan at buhay na walang hagay. Do not love this world. Do not love the world. Love Jesus Christ. Love your brethren. Love your pastor. Love the church. Dahil mga pastor natin, instrumento ng Diyos. Grabe. Lahat ng sakripisyo, lahat ng hirap ng katawan, tinis. For the sake of others, para marami mapapalaya sa kasalanan. Kahit mga rebelde, susuungin, para lamang marinig ni Pangaral ng Banghilyo, para magmamana ng buhay na wala ka. Ganyan ang tunay na ako ng Diyos. Mang tunay na may pag-ibig sa puso. If you are a man filled with wisdom and the Holy Ghost, you love others as yourself. Ganyan ang mga napasuri natin. He loves others as himself. Binububunta ka sa mga rebelde. Hindi ka makalabas doon ang buhay. But, ganyan, he rests his life. Why? Put the love of others. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Kaya nga, sa paglingkod, sa paglingkod sa mga pinoon, mayroong mga sacrifices. Mayroong kang iwanan. Mayroong kang tatanggihan. Ngunit, pag ginawa mo yan, hindi ka mawawalan. Ang sabi na pinoon, ang nag-iwan ng magulang, anak, kapatid, lupa, what? For my sake, sa receive a hundredfold. Pero po, ang nag-iwan daw, ng mga bagay-bagay sa mundo na ito, tatanggap hundredfold. Ibig sabihin, 10,000 times. Sabi sa 100 fold. Ibig sabihin sa Biblia ng 100 fold. 10,000 times. Palagpakan natin mga lapayan. Hallelujah! Nawalan ka because you love the Lord. Ano sa Biblia? You will receive 100 fold. Pag sinabing 100 fold sa Biblia, 10,000 times. Ganyan kabait ang Diyos natin. Naman. Kaya huwag ka talang alilangan pag sinabi ng Diyos, kawin mo, kawin mo, dahil Diyos ang nagsabi sa'yo, yung may langit, may lalang ng langit at lupa. Kaya, yeah. sabi natin mga lapay noon, yung tukos sa The Greatest Revelation, verse 30, chapter 23, the book of Luke, nasabihin sa mga bundok, takpan mo kami, pati mga burol, takpan mo kami. Ganyan gagawin ng mga tao na walang Kristo pala tinaaraw. Yung mga ayaw magbago. Ayaw umalis sa kasalanan. Hindi galit ang Diyos kung makasalanan ka. He loves the sinners. God, Jesus Christ, loves the sinner. Mahal niya ang makasalanan. Ngunit, hindi niya mahal ang kasalanan. Kinamumuhian niya ang kasalanan. Ngunit ang tao, mahal niya. Kaya kung gusto maligtas, maniwala ka para alisin ang kasalanan. Para baguhin ka ng Diyos. Mga tao, marami mga tao, ayaw umalis sa kasalanan. Sarap na sarap sila sa paggawa ng kasalanan. Ito man mga leader religion, ayaw sabihin ng katotohanan. Most of the religious leaders don't say the truth of the word of God. Why? Bakit ayaw nang sabihin ng katotohanan? Ha? Anong dahilan? You leaders of religion, why do you do, you do not tell the truth of the word of God? Why? Anong dahilan? I know the reason. Because of money. You love money. You value your money more than the life of others. Hindi ka totoong mga ngaral ang Diyos. Hindi ka totoong mga ngaral. Padala ka ng kaway ang tunay mga ngaral sa sabi ng katuhanan. No matter what kita na mangyari sa sabi ng katuhanan. Para marami magbabara na buhay na walang ka. Ganyan, ate mga pastor. Hallelujah. Mga pastor, nakikita ko, mga bata po sa pastoral house, hindi natutulog sa gabi. 
Halos lang oras lang tulad na lang gabi. Ako bata pa ako, being observant ako sa pastoral. I was about 19 years old at that time. Nagising ko sa gabi, bakit may umaawit, may umiiyak? Pinakinggan ko. Mala pastor, alas 3, alas 4, naririnig ko, nagising ako. Then I was very uh, observant at that time. Sabi ko, bakit ginagawa? Masahal akong murang isip ko sa espiritual. Hindi ko alam mga bagay-bagay. Yun pala, later on, intindihan ko. Dahil pala, dahil yan ang mandato ng Diyos sa Kanya. He, he cries for the lost. Hallelujah. Ini kanya mga naliligaw, yung mga nawawala. Kaya kayo kahit mga religion, mga sino man kayo, you're homosexual, you're lesbian, rebelde ka, hindi galit ang Diyos sa iyo. Mahal ka ng Diyos, lumapit ka sa katotohanan para magmana ka na buhay na wala ka. ka. Believe the gospel of Jesus Christ. Ayaw ng mga Lapinon, may isang taon, mapapahamak papunta sa imperno. Ayaw na ni isa. God does not want anyone to perish, but that all should come to repentance. Ayaw na isang tao mapapunta sa imperno. Ayaw na. Ngunit bakit marami ang tao sa imperno? Why? Because they reject the word of God, the truth, and the gospel of Jesus Christ. Amen. There's no reason for you to reject the word of God because the gospel was preached to you, not only in words, but in the demonstration of the Spirit and the power, so that you, your faith should understand in the wisdom of man, but in the power of God. Mga leprosy, nilinis, mga, mga cancer pinagaling, yan ang patunay, mga adik pinago, mga rebelde, naging makachos, bakit? Yan ang patunay na ang Ibanghelyo ay katotohanan. And I say, praise the Lord. Sabi ng mga tao, mga bundok, takpan mo kami. Verse 30, Luke chapter 23. Then Saldi began to say to the mountains, fall on us and to the hills, cover us. When this would happen, kailan po ito mangyayari? During the second coming of Jesus Christ, our Lord. The tribulation period, habang nagigera. The third world war, habang nagigera. Sabi na iba, anytime now, the Third World War will ignite, will start. Anytime daw ngayon, pwede magsimula ang Third World War, hindi yan nakapagtaka because that was written in the Word of God. Nakasulat sa Biblia, mayroong last war, huling digmaan, pandaigdeg. Nakasulat sa Biblia, Revelation chapter 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hindi ang posibili niya. Hindi mo lang maintindihan masyado kasi most of them are metaphorical. The book of Revelation were written metaphorically, symbolically or metaphorically. Puro symbolic. Pero yan ang tinutukoy dyan sa Revelation of 6 onwards at tinutukoy yan. Katlong digmaan pandaidig. Pag naiwan ka dito, halos wala ka ng pag-asa. Pag naabutan ka na yung katlong digmaan pandaidig, halos wala ka ng pag-asa makaligtas. But before that happens, the rapture will take place. That the kite na mga banal. Hallelujah! At during the tribulation, nagkagagera, babalik ang ating mga napin. Mayroon din pala may iwan sa rapture. Maabutan dito, maghari ang Tikristo. Maghari ang Tikrist. Maabutan sila dito, yung mga naiwan sa rapture. Ang naiwan sa rapture, nasasabihin nila, pagbalik mga napin, kasi makikita. Lahat ng mata makikita ng ating malapin in a second coming. Sa kanyang pagbabalik, lahat ng tao, lahat ng mata makakakita. Revelation chapter 1 verse 8, pakibasa mo na, bakit ituloy. Lahat ng mata makikita ang ating malapin during the second coming. When it's a rapture, hindi po sa makikita. Hindi sa bababa, sa alapaap lang sa dadagitin lamang ang mga banal. Revelation chapter 1 verse 7 and 8, kaya hindi pakibasa. Lahat po makikita. Dito po sa ulat ng uh, Apokalipsis Kapitulo 1, ang talata po 7 hanggang talatang 8. Narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nanangasiulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayun din siya nawa 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang mag, makapangyarihan sa lahat. Palakpakan natin, malapain. Hallelujah! Amen! 
Pinagpala ba kayo na wala? Pinagpala ba kayo? Walang anilangan yan. Pinagpala kayo. Hallelujah! Sabi ba, Brad, hindi ako pinagpala. Hindi pa ako milyonaryo. Mali ang pananaw natin sa pagpapala. Sa Biblia, ang pagpapala, yung may Kristo ka sa puso, tagalangit ka, yan! Apa papala? Material, secondary lang yan. In fact, bago dumating yung material ng pagpapala, matagal ang proseso. Why? Ayaw ng Diyos na pag dumating yan, maging meet sa yan ng kaluluwa mo. Material taste, napakaganda yan. Pero kung hindi ka wise, it will divert your mind and hearts to the things of the world. Pag hindi ka, hindi ka wise, mapupuntang puso mo doon. Kaya bago ka pagbalain, it takes a lot of lessons. It takes a lot of trials para maging malinis ka. Para pag dumating pagpapala, hindi ka na madadaya ng kaaway. Kaya ganyan. Ang totoong ang tunay na pagpapala, the primary blessing is the spiritual blessing. Amen? Hindi po masama. Hindi galit ang Diyos kung pinagpapala ka. Mayroon kang kotse, may maganda bahay ka, may pera ka sa bangko. Hindi magalit. Hindi galit ang Diyos yan. Pero kung dahil dyan, lalabagin mga kulungan ng Diyos, dyan ang problema. Hindi sa galit. Gusto nga marami. Gusto nga ng malapino, marami ka niya. Amen ba? Ano ba? Gusto nga ng malapino niya. Pero, kung ang mga bagay na yan ay makakapagpahiwalay ng puso mo sa malapinoon, yan po ang malaking problema. Because the first commandment is to love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. The greatest commandment is to, the first and the foremost commandment is to love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and to love your neighbor as yourself. Pag nasunod mo yung dalawa na yan, nasunod mo lahat ang otos ng Diyos. Palagpagan natin mga Panginoon. Hallelujah! Pero yung ikalawa, minutes na hirap namin kristano, nahihirapan dyan. To love your neighbor as yourself. Ibigin mo raw ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa iyong neighbor. Ano ba neighbor sa Tagalog? Kung ating ililiteral yan, pinabing neighbor, kapitbahay. Pero sa Biblia, ang neighbor, lahat ng tao sa mundo, neighbor mo. <laughs> yan sa Biblia. Amen? Sa atin, nung hindi pa tayo Christians, ang neighbor natin, yung katabing bahay natin, Pag binigyan tayo ng isang mangkok na sabaw, may ulam, o oh, bedbahay, meron kaming tinula, ito para sa'yo. Pagluto natin, bibigyan, bibigyan din natin, gantihan din natin. Yun ang kapitbahay natin ng araw. Pero sa Biblia, ang kapitbahay natin, lahat ng tao sa mundo, dapat kapitbahay mo. You love your neighbor as yourself. Amen? Nahirapan tayo dyan, kahit mga kristano na tayo, nahirapan tayo dyan. Ibigin ang kapwa natin, katulad ng pag-ibig natin sa sarila. Most of us love our own. We just love our own. Okay lang, wala akong pakialam sa inyo. Basta ako'y masanggana, ako'y, uh, ako'y lahat ng gusto ko na sa akin. Oh, so what? Pero that is not the principle of the Word of God. The principle of the Word of God, kung maginhawa ka, dapat maginhawa rin ng iba. Hallelujah! Amen! Love your neighbor as your son. Kung tagalangit ka, gawin mo lahat para yung mga kapitbahay mo maging tagalangit din. Maghayo ka, magayuno ka, you pray para sila ay mabuksan ay kay Sipang, para sila rin ay maniwala sa si Evangelia. Yan po sa Biblia. Pero nahirapan ka dyan. Most of, our, most of us are self-centered. We are preparing for our future. Pero mo, bising, marami krisyano, bising-bisi, inihanda yung kinabukasan. Samantala, ang kinabukasan mo ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Tagalangit ka, yan ang tunay na kinabukasan. Kanagpaka natin, mga lapay noon. Hallelujah! Hindi naman siguro masama din. Kung magulang ka, ihanda mo ang kinabukasan ang anak mo, and nothing wrong about that. There's nothing wrong about that, di ba? Wala naman siguro masama kung anak mo ihanda mo ang kinabukasan. But do not forget, ang totoong kinabukasan, yung masunod mo lahat ng kalooban ng malapay noon. Yung nanglilingkod ka ng tuloy-tuloy, sinusunod mo kayang kalooban, yan ang tunay ng kinabukasan. Hindi rin galit ang Diyos kung ihanda mo kayang ang kinabukasan mo ito. Hindi mo ihanda. O ihanda mo, hindi sa galit. Provided you do not get away from following the Lord. Maraming iba, hinanda kinabukasan, 
naghanda ng kinabukasan, kinalimutan ng Diyos. Sinantabi, sinatasay ng Diyos, pinurso ang kinabukasan. Yan ang problema. Pero kung ang Diyos lagi na sa una, hindi sa galit. In fact, pati kinabukasan mo, pagagandahin ng Diyos, pag inuna mo siya. Hallelujah! Amen! Dapat magalala sa kinabukasan natin, ang ating pinaglilingkuran na Diyos, may are ng ating kinabukasan. Sa mundo na kinabukasan mo, mas maganda ang kinabukasan mo dito. Pag sumusunod ka sa kaluban ng malapit. Hindi magsinwaling ang Word of God. Pag lumilis ka sa salita ng Diyos, kahit anong sikap mo, hindi, ma, wala mayayari maganda sa'yo. Pero pag sumusunod ka, mas maganda ang kinabukasan mo. Bakit? Sinabi ng Panginoon, Seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Shall be added. Amen? Marami mga tao, walang pakialam sa Diyos. Sinantabi ang Diyos. Inuna ang vision. Nakakatakot yan. Nakakatakot yan. Ang sabi ng Panginoon, What shall it profit a man who he gains the whole world? but suffers the loss of his own soul. Lahat na ng mundo mapunta sa'yo, lahat ng kayamanan sa mundo mapunta sa'yo, ngunit babaha makakalulo mo. Bali, wala. Malinaw ang principle ng Word of God. Siyang number one, alam niya, give your best to the Lord and the Lord will give His best to you. Palapagan natin, malapay na, amen? Anong sabi ng malapay na? Kung ikaw ba, ang anak mo manghingi ng isda, bibigyan mo ba ng ahas? Nakasutat. Kung anak mo manghingi ng tinapay, bibigyan mo ba ng bato? Natural. Pag anak mo humingi sa'yo, lahat ng mabubuting bagay, ibibigay mo. Sabi ng Pabino, mga magulang dito sa mundo, sabi ng Pabino, lalo na yung Diyos na Ama sa langit. Kung ang mga magulang ang dito na hindi perfect tao lang ha, pag anak ang pag-usapan, lahat gagawin alang-alang sa anak. Amen? Marami ang magulang nagsaka sa probinsa para lamang paaralin anak sa, sa Manila. Pinagbenta ang kalabaw, pinagbenta ang lupa para lang makatapos yung mga anak. Hindi yung mga anak na nakakatapos. May mga anak na bulakbol sa klase Hirap na hirap yung mga gulang sa probinsya na pagsasaka. Yung anak naman dito, nagbulakbol lang, hindi nag-aaral. Mabuti. Lahat na magulang gagawin para lamang sa anak. Sabi naman Pinon, how much more yung ama sa langit? Lahat gagawin niya. Sumunod ka lang. Maglingkod ka lang ng totoo. Pag umiyak ka sa kanya, pitinggil ang iyong panalangin. Amen? Malapagan natin, malapay noon. Hallelujah! So, nang pakalina na binasa natin, when our Lord Jesus Christ comes in the clouds at the, at the second coming, sabi yung binasa kanina, every eye will see Him. Lahat po ng mata makakakita. Malapagan natin, malapay noon. Hallelujah! Lahat ng mata Lahat ang tao sa mundo makikita pagbalik na malapay noon. Makikita. Mayroon ibang nagtuturo ngayon. Ang Biso Kristo raw, bumalik na raw. Bumalik na raw. Ha? Bumalik na. Sabi ba? Sa saan? Nasa Dabaw. Jesus Christ na bumalik na. Saan? Nasa Dabaw. Ha? Sino yung sabi sa'yo? Sabi ang binasa natin, Lahat ng mata makikita pag si Jesus Christ bumalik. Nakita ba natin lahat bumaba sa Dabao? Nakita ba? Nakita ba? Siya nagsabi, oo. May nag-uo dyan. <laughs> lahat ng mata makikita natin malapay noon. Pagbalik niya. Saan bababa? Sa Mount of Olives, sa Jerusalem, hindi sa Dabao. Hallelujah, 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 praise the Lord. Every eye will see Him. Lahat ang, maki- lahat ang mata makikita. Ngunit yung mga, yung mga tao na takot na takot, takpan mo kami. Sabi naman sa atin, that is the second coming. Takpan mo kami sa galit ng kordero bumaba sa kasama niya, anong, anong dala ng atong sa Christ in, in His coming? 
wrath, judgment. Salvation and judgment. Pagliligtas at paghatol. Sa mga ayaw tumalima sa Evangelio, paghahatol, huli sa mga may takot, ililigtas para magmana ng buhay na walang haga. Sabi sa mga tao, takpan mo kami. Bakit? Takot na takot sila eh. Bakit? Ayaw nila magbago. Ayaw lumayo sa kasalanan. O kristyano ka matuwid, hindi ka takot. You are confident to face the Lord. Why? Alam mo na ikaw ay nakalulugod sa harapan ng ating malapay. Verse 31, if, if, if they do these things in the green tree, what shall be done in the dry? Kung ginagawa na nito sa sariwang kahoy, ano pa kaya ang gagawin sa tuyong kahoy? Ito'y talinhaga. Sabi na Pedro. Kung ginawa nila ito sa sariwang kahoy, ano gagawin sa tuyong kahoy? That is a parable. Sabi na Pedro, kung ginawa nila ito sa akin na inosente, yun ang ibig sabihin nun, green tree, ibig sabihin, ako yun, sabi na Pedro, ako, wala akong kasalanan, and yet pinahirapan ako, pinatay, kinuralan ng tinik, binuli, ininsulto, kinuralan ng tinik, kinuralan ng mukha, kung ginawa nila sa inosente, lalo na sa mga makasalanan. If, if they have done this to the green tree, how, what shall be done to the dry? Kung ginawa nila sa akin na sariwang ka, ibig sabihin, inosente, walang kasalanan. Grabe ang hirap na dinanaw. Ginawa nila sa akin, lalo na sa mga makasalanan. Sino tutukoy ng mga tao? Kung ikaw, hindi maglilingkod, kawawa ka, siya nga na matuwid, walang kasalanan, naghirap, lalo na kung ikaw ay hindi magbabago, manatili ka sa kasalanan, kawawa ka, ikaw ay mapabahamak, kaya ngayon ka na maglingkod. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Ngayon ka na maglingkod. Now, not tomorrow. Tomorrow will be too late. Baka huli na. Ngayon ka na. Ngayon ka na magpakatuwid. Ngayon ka na maging banal. Ngayon ka na magtapat. Ngayon ka na magpakalinis sa rapa ng Diyos. Because Jesus Christ is coming very, very soon. Pinagpala ang mga nasa tunay na gawain ng mga pino. Bagamat ay mga pagsubok. Pero mga pagsubok na yan, the trials are nothing to be compared to the glory that awaits the children of God. Habang tayo mawit, mahal na mahal pa ito. Hallelujah. As we sing this song, mga baguhan, mga request viewers, na maapit kayo sa ating mahal pa ito. And there is Jesus loves you so much. Kahit religious leader, kahit sino ka pa, Kahit sino ka pa, kahit ikaw pa huwila matas ng leader na leon, mahal ka ng Diyos. Others Jesus loves you, whoever you are. Jesus loves you so much. Come. Believe the gospel. Langit ay kanyang kusang nilisan. Langit ay kanyang kusang nilisan. As we sing this song, ganda natin mga puso natin.
ربي يوم يسا كروز ديني سلا تايهرا بركة لك ملك تاس برا ما متاوتك برا كامك برا لك بوهي لا ولا يكاد na malutas ang problema mo. Makaligtas ka sa mga virus. Maligtas ka. Makaligtas ka sa gera sa mundo na ito. Sa maraming mapapahamak na tao. Makaligtas ka dyan. Isa lang gagawin mo. Believe the gospel of Jesus Christ. The gospel is the burial, the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Yan pong ebanghelyo. Ang pagkamatay at ang paglibing at muling pagkabuhay ng tagapagligtas ng ating malapit Jesus. Yan ang ebanghelyo. Dahil sa kanyang kamatayan, dyan ka pinatawad. Dahil sa napakarumi natin sa kakasalanan, dahil sa kanyang tugo na yan at tumaga sa krus, dyan tayo nilinis. Sa kanyang mga latay, tayo pinagaling sa nilibing at na po ay maguli, nagtagumpay, kaya tayo ay may buhay na rin, na buhay na walang hangga. Pag naniwala ka sa Ibanghelyo at nagsisi ka, ang pangalan mo isusulat sa aklatang buhay. Apat ang reglamento para makapasok tayo sa langit. Para ang ating pangalan isulat sa aklatang buhay. Apat ang requirements sa Biblia. Una, paniniwala sa Ibanghelyo. Ang ating Meso Kristo ay namatay para sa iyo. Although Jesus Christ died for you. That is the gospel. He was buried and rose again for you para sa iyo. Ikalawa, kailangan magsisi ang tao. Ang magsisisi ay paghiwalay. Ayawan mo na, tanggihan mo na ang kasalanan. Ganyan ang magsisi. Tatanggihan mo na. Mamumuhi ka na. Ayaw ko na yan. Ayaw ko na maging makasalanan. Ganyan ang magsisi. Ikatatlo, Tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Yan po yung paglilibing. Pagbautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, yung tubig na yan, sa harapan ng Diyos, magiging dugo yan. Pag ahon mo, malinis ka na bakit yung tubig ay simbolo ng dugo ng ating mahalap. And automatically, after you receive the baptism and water, you will receive the Spirit of the Lord. Automatic yan. Pag nabautismoan ka, mayroon ko na Espiritu ng Diyos. Nasa iyo na lang yan. Kung paliliwanagi mo ng gusto, pag ningasin mo, nasa iyo na yan. Gusto mo maningas si Espiritu Santo, lagi kang revive, gawin mo ang kalooban ng ating malapin. The first time that you attend, mga ngayon lang naka-attend, Maging sa webcast viewers, gusto gumaling sa sakit, gusto maligtas, sundin siya ng simpleng panalangin galing sa puso na ito. Ama sa langit, ako po'y naniniwala na Ikaw ang Diyos na nagkatawang tao, ang aming mahala pang Manginoong Iso Kristo, na matay sa krus sa Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay ng dahil sa akin. Ay yung banal na dugo na nabuhos doon, iyan na naglinis sa aking kasalanan. Malapin na naniniwala ko sa Ebanghelyo. Patawarin mo pa ako sa lahat ng nagawa akong kasalanan. Mula pa na ako'y istilang hanggang sa mga oras na ito. Ninisin mo pa aking puso na marumi sa kasalanan. Gawin mo po kong tunay na kristyano, isano sa puso sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay ng langgan. Malapin ni Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at hanan na kayong buhay. Patawarin mo ba ako sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap? Ito ang aking dalangin. Amen and amen. 
upo dakila masalangit sa matamis na pangalan namin. Sa unang panalangin, mga pastor, in the name of Lord Jesus Christ, our Savior, ang mga tumanggap sa inyo sa hapong ito, Patawarin niyo po sila sa lahat na gawa niyang kasalanan. Isulat niyo po kayo ng mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin niyo po silang tunay na kristyano, kristyano sa puso, sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samod talangin. Amen and amen. In the name of Jesus, Jesus. Amen. Makabalik muna tayo sa mga utang. Gadako tayo sa ating uh, huli nga punan, ang uh, Holy Supper. Habang tayo mawit, kindly, i-reader natin at mga puso habang natin inawit-awitin ito. Search me, O oh God. Search me, O oh God. Yeah. Habang tayo mawit ng mahal, saliksikyo natin mga puso natin. Pagsisi tayo ng lubusan ng mahal, ano man natin mga pagkukulang, pagsisiyan natin habang inawit natin ang itingin. yung katas ng ubas, simbolo ng dugo na ating malapino na buhos doon sa krus. Yung mga first time, the first time you attended, hindi pa kayo pwede sumali pa sa huling o banalang punan. Ngunit kung kayo magbabautismo after ng gawain, mga ako kayo, pwede kayo sumali. Pero kung hindi pa kayo magbabautismo, hindi pa kayo pwede sumali. So the first time, mga uh, kumata. Maya pakinig yung awit natin yung tinapay ng buhay. Yung bagong awitin, yung huli sa tinapay ng buhay. Awitin natin mamaya after ng pag-take ng ating kapatid. Kaya hindi paki-ready, mga instrumentalists, ang mga singers. Samantala, yung tinapay, yan pa'y simbolo ng katawa na ating malapinong sus na wasak. 1 Corinthians chapter 11 verse 24 And we had given thanks, he break it and said, Take it, this is my body. 
which is broken for you, this do in remembrance of me. After the same manner, also he took the cup. When he had stopped saying, this cup is the New Testament and by blood, this do ye as often as you drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he comes. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord and workily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eat it and drink it and worthily eat it and drink it the nation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you and many is left. So napakalaga pala nitong Holy Supper sinasabi rin ating, ating sasagawa ngayon. Kasi sabi na Pinoon, ang kumain daw nito hindi ka dapat dapat ay nagkakasala sa katawan ng Panginoon. Ano ang ibig sabihin hindi ka dapat dapat? Ibig sabihin, hindi ka lubusan na ng palataya sa benepisyo ng krus ng Kalbarya. Yung kamataya ng mga Pinoon, lahat ng sumpa, inalis sa'yo. Lahat ng kahirapan, karamdaman, kamatayan, pinalaya ka dahil sa krus ng Kalbarya. Believe! Pag hindi ka naniwala dyan, ang tingin sa Diyos, sa sa ng Diyos, you are unworthy. Kaya wala naman talagang worth. Walang karapat dapat. But if you believe the gospel, the benefits of the cross, you are worthy before the eyes of God. Hallelujah. Kaya napakalaga nito, make sure na pag kinain mo yan, ininom mo yan, ibig sabihin yan, naalala mo yung ginawa niya sa'yo. Dahil sa ginawa niya sa'yo, pinalaya ka. Pinagaling ka. Pinatawad ka. Lahat ng bagay, pinigay sa'yo. Dahil doon sa kanyang sakripis. Sakripis. Matawarin mo kanina. Minsan kami nagkukulang. Nagalinlangan sa yung ginawa sa amin. Forgive us, Allah. Inisan mo kami sa yung mga kasalanan. Sa pagalinlangan. Sa pag... Pagdadalo ang isip sa aming pagsunod sa mga kalooban na ikaw binigay mo lahat din sa amin. Inibig mo kami ng lubusan. Forgive our sins, O Lord. Forgive our unbelief and doubts in the name of Jesus. Hallelujah! In the name of Jesus. Tawagan natin ang tinapay, simbolo ng katawan. <clears throat> ano sabi na pero? Kainin ninyo itong aking katawan. <laughs> Nawasak ng dahil sa ini. Ano na ano ninyo? Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Kainin natin. At pagkatapos nito, kinuha ng mga pinang ng saro at sinabi niya, ang sarong ito ay bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo, inumin ninyo ito. Pagalala sa ito. Inumin natin.
One of the benefits of Calvary is the healing of your sicknesses and diseases. Ilagay mga kamay sa ulo ninyo, lahat na may sakit, maging sa mga webcast viewers. Kahit COVID yan, wala kang pag-asa. COVID-19, Jesus Christ is greater than COVID. Cancer, leukemia, Jesus Christ is greater than cancer. Hallelujah. Ilagay mga kamay sa mga may sakit sa ulo ninyo. Palayasin ninyo, minamahal. You have the power. Mayroon kang kapangirihan dahil aniniwala ka sa Ibanghelyo. Anak ka ng Diyos. You have the power to resist the devil. To cast out the devil in the name of Jesus. Ay mga problema. Itas ang kamay malulutas. May problema sa pananalapi. Buhay ang Diyos. Kaya ka pagpalain. Tas ang dalawang kamay. Itaas sa mga panampalataya. Pagpapalain ka ng Diyos na buhay. Opo, dakil ang sa langit sa matamis na pangalan ng aming pinakamamahal, pinisuso ng dalangin ng man of God. Aming ginagalang mga pastor, Evangelist Wilde Sadalmeda, the family, pagkaling mga lahat na may sakit, mga pinun sa hapong ito, maging sa nanonood sa mga kaganatahanan, mga weakest viewers, hipuin mga kanilang kamay, kailang mga katawan, pagkaling mo sa cancer, leukemia, the beatest, ang mga nag- Titiis ng kahirapan mula sa araw nito. Makakalaya kayo sa kahirapan in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Heal them alone. So the problems in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. In the name of Jesus. Aming sinasaway. Lahat ang gawa ng kaaway. Demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, demonyo ng COVID, kahirapan, lumayas ka. Ngayon din, sarak ng Diyos, in Jesus' name, sickness is out, be healed, be healed, in the name of Jesus. Problem be solved, in Jesus' name. Receive the blessing, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, be blessed, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Naniwala ka ba magaling ka na? Pinagpala ka na? Subigaw, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Buhay ang Diyos. Hallelujah. Purihin natin, mga Pinoon. God bless you so much. Pagpalain ka ng lubusan natin, mga Pinoon. Nila mahal. At before the announcement, mayroon po tayong special offering. Pakiflash yung pasting house natin sa likod. Kaunting-kaunti lang, matatapos na. Yung ilalim po niyan ay bahay ng mga worker. Ang ibang worker dito, dito lang natutulog sa gilid-gilid. Walang tirahan. Kaya, pinatayo po natin yan sa unang dalay mga pastor. And God bless you so much. Maraming nag-response. Maraming tumulong. At kaunti na lang matatapos sa pakiflash dyan. Yung ating pasting house and quarters of the workers. Ayan, nakita nyo. Ang ganda, di ba? Wala pang ilaw yan. Ilaw, wala pa. Wala pang airco niyan. Hindi natin. Hindi natin i-airco niyan. Ha? Baka, baka yung managpasting, hindi na umuwi. Hindi natin i-airco niyan. Yung managpapasting, pag airco na, yun ang magsiuwi. Eh, hindi natin i-airco. I-trickpan lang yan. So, kita nyo naman, may namahal ha. Magkano na gastos natin dyan? Umabot na po ng about 250,000. Mula taas hanggang baba yan, may namahal. Bulok na bulok yan na mahal. Lahat ang binigay ninyo, even a single centavo, ay eh wala na bawas. Lahat po napunta dyan. All, all were recorded. Lahat naka-record. Anybody can see the record. Lahat po tingnan ang record. Malayang malaya kayo. Transparent po tayo dyan. Kahit single centavo, walang nawala. Lahat na napunta dyan. Kaya, at kita niyo naman, kayo'y pinagpala ng ating mga Lapainoon. Hindi pa tapos siya. Nakikita niyo yung may teres pa, may teres. Sabi ko na magumagawa, huwag niyo nalagyan ng teres. Nilagyan pa din. 
Sige na, nandiyan na, wala tayong magawa. Sabi ko, e paano kung nagpapasting, bumunta sa tere? E kung mahulog yan. Nilagyan ng teres. Sabi ko, ya, para magpapahangin sila dyan. Oo nga, walang tulad tayo, may pahangin nga tayo. E kung mahulog sila dyan. Sabi, sige, lagyan na natin ng harang. Oo, gastos na naman. May teres, hindi pwede teres, ganyan lang. Pag naglakad yung pasting, dinidilit, so hulog yan. Kailan may harang. Tira mo ang teres, oh. Walang harang. Ito talaga gumagawa, oh. Hindi, babait na gumagawa sa atin. Ang sisipag. Ang sisipag. Kahit walang teres, nilagyan ng teres. Nasubra ang sisipag. Nasubra ng sipag. Sabi ko, walang ng teres, nilagyan. Gusto niya ata hulugin yung mga nagpapasting. Pero di bale, di bale, maganda. Nandiyan na rin ang pag na natin. Lagyan natin ng harang para yung nagpapasting. Kahit gumulong sila dyan, hindi sila mahulog. Di ba? Kaya kaunting-kaunti lang. Kaya tuloy-tuloy pa yung ating uh, special offering. Yung mahal. Ayan, ang ganda-ganda. Yung mahal. Hindi pa kayo makakaakyat dyan. Wala pang hagdan yan. Lalagyan pa yung hagdanan yan. Yung naghanan, ang hagdanan dyan, kahoy pa lang. Semento rin ang hagdanan. Kaya kaunting, within the week, tapos na yan. Within this week, this coming week, tapos na yan. Kaya kaunting-kaunti lang. Pasensya na. Pag natapos na yan, tigil na tayo. Tigil na tayo dyan. Iba naman. <laughs> Akala niyo na tigil. Tigil na tayo dyan. Dyan na tigil. Pero sa iba, hindi pa tapos. <laughs> Alam mo, sa Biblia, habang yung tubig ay ginagamit, lalong nakikinabang yung marami. Di ba? Hanggat ang blessing hindi mo binibitawan, hindi magpo-flow. Pero pag bitawan mo, flow ng flow yan, walang katapusan. Ganan ang Diyos. Ganan principle sa Word of God. Give and give and give. The blessing will flow and flow and flow. Amen? Malinaw yan na mahal. Kaya, pero tayo sabi sa long frame, nakita nyo yung masaka na, masaka na, masaka na, masaka na. Dito na, dahil titigil na tayo pag natapos na yan. Titigil na tayo dyan. Pero tayo, at is special offering. Hindi naman po pili tayo, yung mahal. Yan po ay voluntary. But isa lang yung sinasabi ko sa inyo sa unang dahil mga pastor. Lahat na nagbibigay, you will be blessed abundantly. Sigurado yan. Maraming pagpapalag darating sa inyo. Amen? At sa mga hindi, magpapalain din kayo. Bakit? Para maging kabahagi din kayo sa susunod. Yan po yan. Alam ko naman iba, kaya naman hindi nakabibigay kasi medyo na sa pagsubok. Mga Kristiyano, kahit di mo sabihan yan, basta may hawak yan, basta para sa gawain, magbibigay talaga yan. God bless you so much. Lahat mga kapatira natin, mga, mga webcast views, mga kapatira natin dito, maging sa mga nanood, iba't iba mga bansa, nagpapadala sila rito, yung mahal. Thank you so much. The Lord will bless you so much by the prayer of the man of God. 100% pagpapalain kayo. You will receive a hundredfold, ten thousand times over. Naniwala ba kayo na mahal? Sigurado yan. Beloved Brother Greg, uh, De La Cruz, ating, ating prayers, ating special offering. Mayroon pa tayong offering cloth dyan na mahal. Uh, ikot po dyan. May mga extra lang po, may extra. Hindi po yan pilitan sa mga may extra lang. Praise God. Amen. Uh, God bless you, Brother. Love you, uh, Ove. Tayo po yung manalangin. O mapagpala ang mga Diyos na makapringin sa lahat sa pangalaman mo, Malapang Ining Sus, sa unang palangin mo, Pastor Willis Rydal Meda. Mga Panginoon, narito po kami sa dako ng pagbibigay, ng special offering, mga Panginoon, sa mga mga tapat po magbibigay, mga Panginoon po. Balik mo po makalibong beses, mga Panginoon, at sa mga kapatiran po na wala sapat maibigay, ikaw po magbigay ng hanap buhay upang sa sunod na gawain po, makabalikad din po sila. Ito po ang samot pa lang sa mga kapatiran pangal ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord.
work by faith within this week, tapos na po yan. Susunod na po natin, yan po yung yero dyan. Nakita niyo mga kisamin ninyo, hindi mo, naglobo na dyan mga kisamin kasi nababasa. Yung mga yero po dyan ay, hindi ako nagkakamali, mga almost 20 years. O kaya, yan po ang susunod natin. At tandaan po ninyo, daluyan lamang kayo ng pagpapala ng malapin. Daluyan kayo. Amen? If you're willing, God will flow to you His blessing. If you, are, you have a willing heart, mayroon kayong willing heart, then the blessing, the flow of blessing will be on you. Dadaan po sa inyo. Ganun po yan. Yeah, God bless you so much. Ang ating webcast, ang live webcast, tuloy-tuloy po dito. Every Wednesday, 1 p.m. ang istara natin. Sa Wednesday, ala una ng hapon, ang ating umpisa, hanggang alas 5. Live, live, tele, live webcast natin. And Friday, overnight prayer, 10 p.m. alas 10 ng gabi, hanggang alas 4 ng umaga, Sabado. Sunday, alas 10 ng umaga, 10, katulad kanina, 10 na isa tayo in the morning, then natapos tayo ganitong oras, 4 Kung hindi ulit sa per, mga 3 o'clock, tapos na tayo, o 3.30. Pwede mga pinon. So, tuloy-tuloy po yung gawain ng malapin na mahal. Titigil lang po tayo pag nasa langit na tayo. Amen? Pwede na malapin. Yan po ang nasa sa mga sunat. Ang paglilig ko sa mga pinon, wala pong pahinga sa Biblia. Ang ating pahinga pag nasa piling tayo ng ating malapin. Hallelujah. Uh, ito po yung Padre Virgilio Leron. Bunga ni Brother Santos. Ayan. Uh, may doon siyang kapatid na o yung namatay. Kinuha ng malapin ng bagong ito yung namatay ito. Si Brother Virgilio Leron. Bagong bautismo lang po dito sa atin. Ah, matagal na. Oh, matagal na pala ito kapatiran. Oo, oh, oo, oh, oh. Okay. Yung bago mo, ito yung dati natin kapatiran na na kinuha po ng malapin noon, eh, uh, may edad na rin. Eh, ganun talaga sa Biblia. Hindi po bawal mamatay sa Biblia. Yung mahal, hindi po bawal. Lahat ng apostol nga namatay. Pero ang gusto malapin noon, bago ka dumating sa araw na yan, nakapaglingkod ka sa ating malapin noon. Amen? Hindi po dapat katakutan ng kamatayan. Hindi dapat katakutan. Ang kristano pag namatay, nasa piling agad. Diretso sa piling na malapit. Pagpikit sa lupa, pagdilat sa harapan ng ating malapit Jesus. Kaya lahat ng mga kristano na namatay na nabuhay uli, ayaw nang bumalik sa lupa. Lahat ng testimony na rinig ko, may nakita kong kapatiran na nabuhay, nakasama ko nung araw na matay, nabuhay sila uli. Ang kanilang sinasabi, ayaw ko nang bumalik sa lupa. Kasi napakaligaya sa piling ng ating malapit. Amen? Lahat ng tao mamamatay, ang nakakatakot, yung bago dumating ang kamatayan, hindi ka nag-iniwala sa Ibanghelyo. Pero pag naniwala ka, believer ka sa gospel, walang dapat ikatakot. Pagpikit mo sa lupa, pagdilat mo sa piling ng ating malapit. Pero pa palang, some Bible study na mahal, imbitado pa tayo dyan every Saturday, o tayo siguro, every other Saturday, o twice a month, yun na mahal. Invited tayo dyan sa Zoom Bible Study, kaya di ba natin karapat dapat. Kagabi, kumawit na po yung ating choir sa Zoom Bible Study. In-invite po tayo yan po ay uh, Bible Study po, global. Buong mundo yan, na Bible Study ng Jesus Maracay Crusade. Sa unang dalayan natin, mga pastor, ng beloved family. Invited pa tayo dyan every other Saturday, o every O dalawang, two Saturdays a month. Ipapainalas pa po yan, yung mahal. Eh, yung mga mata uh, tayo, eh, hindi ka na patapat, uh, invite po tayo dyan. Pwede natin mga lapi yun. Uh, panuunin po ninyo, na mahal kung may time kayo, yan po ay 9 p.m. to 1 a.m. Saturday. 9 a.m. o 9 p.m. to 1 a.m. Yan po yung Saturday, Zoom Bible Study, global po yan, pang buong mundo. Pwede natin mga lapi yun. Hallelujah. At ha, uh, Dumako muna tayo sa ating closing prayer bago po tayo dumako sa araw iba pa nating announcement. Bilabi ba din, Santos? Sa ating 
Los in prayer. Nabayo na po tayo sa ating pansamantalang paghiwalay. Puri na natin manap. Praise the Lord po. Tayo po lahat ay magpasalamat sa ating pinamamalap ng inaunan. Sandali, sandali, mga kapatid. Yung bago tayo lumabas dyan, kung mayroon po kayo extra, pwede po tayo mag-abuloy. Mayroon po yung nag-abang sa pintuan dyan. Sa kapatiran natin na kinuha malapit ng Padre Virgilio Leron, mayroon po pwede include dyan paglabas dyan. Mayroon lang po. Kung sino lang po yung mayroon, pwede po kayo magbigay ng ating uh, tulong sa kapatiran po natin. Brother, brother, let's do this. Lord, hallelujah. Tayo po sama-samang manalangit, magpasalamat sa ating pinakamamala Panginoon. Dakila at magpala po namin Ama Diyos, Ama ng Banal, sa matamis sa pangalan ng Jesus, mala Panginoon. Kami po ipatuloy na kupulit ang kapasalamat sa ganitong pagkakataong ito, mala Panginoon. Aleluya. Maraming marami salamat, mala Panginoon, sa paglangis mo, sa bawat tunay mo lang gawain mula sa pag-uumpisa. Sa mga papuring awitin, joyful at solemn song, mala Panginoon, mag sa mga lahat ng pahayag, abutihan, mala Panginoon, silbing kalakas po namin, mala Panginoon, panampalataya sa iyo, mala Panginoon. Sa mga awit na bala, Panginoon, aluya, Panginoon, mula sa Children's Choir, Youth Choir, Adult Choir, lalo tigit, mga Panginoon, Jesus Christ, the rest of the choir, mga Panginoon, maraming maraming salamat, mga Panginoon, aluya, sa pagkisip mo sa aming kalagitnaan, na tunay, mga Panginoon, sa pagkakatipong ito, mga Panginoon, lagi ka na sa aming suma sa amin, mga Panginoon, maraming maraming salamat, mga Panginoon, sa mga presensya ng ito, mga Panginoon, sa malaking privilegyo, na pinagalabas sa amin, mga Panginoon, at lalo tigit po namin pinapasalamatan, Alleluia, nasa imba na salita na dinala ng mga aral sa, sa araw na ito, may sabi kalakas ang spiritual po namin, mga Panginoon. At dalahin po namin, may special na panalangin, alam sa unbeloved noble pastor, na patuloy mong bigyan ng kalakasan ng special ng pangatawan, maging uh, mahabang buhay, mga Panginoon, maging mga beloved children, mga Panginoon, at ganun din po, mga Panginoon. Patuloy po namin sinasamu sa inyo, mga Panginoon, aming kapatid, hindi po namin nakipiling, mga Panginoon, sa araw na, mga Panginoon, na ito, mga Panginoon. Patuloy po sa kahabagan, mga Panginoon, at sa oras po ito, mga Panginoon, kung paano kami idinako, mga Panginoon, sa lugar na ito, ligtas, mga Panginoon, sa amin po mga pag-uwi, mga Panginoon, sa aming tahanan, mga Panginoon, aleluya, ilayo kami sa lahat ng uri ng kahapamakaan, mga Panginoon, ngunit ang dakilang pag-ibig ay manatili sa aming mga puso. Ito ang samot panalangin po namin sa matamis at makapangalis. Amen. Praise the Lord. Amen.